ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ബൈ സൽമാർ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇഫ്താറിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയും അതിലേക്ക് എഗ് സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡും ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സാബൂനീരി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയിലേക്കുള്ള റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കനാണ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം വലിയ പീസൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോ ചിക്കനിലും ഇനി ഓരോ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസിലും ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മന്തി റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ ബൗളിലാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ടതില്ല ഞാനിതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഇതേക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മന്തി മസാലയാണ് ചിക്കൻ മന്തി മസാല ഇവിടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അത് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പ് പട്ട അങ്ങനെ അത് പച്ചമല്ലി പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഇവെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അര പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം മാഗി ക്യൂബ്സിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഇനി ഈ മസാലകൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ മസാലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ റെഡ് കളർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിനാണ് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോ ചിക്കൻ പേസും എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രീസറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി മന്തിയിലേക്കുള്ള അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ അരി ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ അരി ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഇനി ഈ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുള്ള മയോണൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം നമ്മുടെ മയോണൈസ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാ
പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ചാട്ടിന് കുറച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സുർക്കം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്ടിനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മന്തിയിലേക്കുള്ള ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മന്തിയിലേക്കുള്ള മറ്റ് മസാലകളാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു തക്കാളി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൊണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയുള്ളി ഒരു തക്കാളി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മന്തിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ മസാലകളും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴിമന്തിയിലേക്കുള്ള ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച സമയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഗ് സ്റ്റെഫ്ഡ് ബ്രെഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഈസ്റ്റും ഉപ്പും പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മാവിൽ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളം ചൂടുള്ള പാലിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നേക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളമായാലും ഇളം ചൂടുള്ളതായിരിക്കണം പാലും വെള്ളമൊക്കെ ഇളം ചൂടുള്ളതായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച വലിയ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെയുള്ള പേസ്റ്റ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് നന്നായി പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തൊക്കെയാണ് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പട്ടയുടെ കഷ്ണം അതുപോലെ കുറച്ച് ഏലക്ക പിന്നെ കുരുമുളക് ഇവയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമണും ഒരു ബേ ലീഫ് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണ പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക കുരുമുളക് ഇവയും ചേർത്തു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഇത് ചിക്കനിന് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ലെമൺ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ റൈസ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ലെമൺ ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ചാർക്കോൾ തന്നെ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കുത്തി വെക്കാം ഞാൻ അതിന് ഓരോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊരു ഹോളോ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാം ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ ഈ രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുക ആവിന് പെ പുറത്ത് പോകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ച് വെക്കണം ഇനി എഗ് സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം എഗ് മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് വലിയുള്ളി ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വലിയുള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കറിവേപ്പിലയും കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മസാലയും മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയും മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണിത് നന്നായി പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ഞാൻ ഈ മാവിൽ നിന്നും ഏഴ് ബോളുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അധികം
ഇനി ഈ പരത്തി വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എഗ് മസാല ചേർക്കാം എഗ് മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസാല ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയതിന് ശേഷം ആ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണില്ല ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തുകാണ്ട് മസാല തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഒരെണ്ണം ഇട്ടു ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഫ്ലെയിം അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി സാബുനിൽ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് പാല് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ച പാലാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ഉറുമാമ്പഴമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് ഏത് തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ചേർക്കാം എല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് കുറച്ച് ആപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് ഇനി ഇത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർക്കാം നിങ്ങളടുത്ത് പാലിൽ എത്രത്തോളം ചേർക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശമൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇനി ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയിൽ നിന്നും ഈ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഈ റൈസും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഈ റൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ റൈസ് വീണ്ടും ആ മസാലയിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ റൈസ് ഒന്നും കൂടെ അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ആ മസാല കടിയിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ റൈസിലൊന്ന് ആയിക്കോളും ചിക്കൻ കുഴിമന്തിയൊക്കെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വാങ്ങു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഇവർ ടേബിൾ മേലൊക്കെ എല്ലാതും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കുഴിമന്തി റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ് താങ്ക് യു